Վարճապետ ասաց Արցախը Հայաստան է եւ Վերջ ինձ համար այդ կարգախոսը ասոցիացվում է հիմնականում դպրոցական հանդեսների եւ սասնածրերի հետ բայց հիմա այն հայտնվեց բարձր ամբիոնում այնել երկրի ղեկավարի թեթև ձերքով ու Փաշինյանը ինչ այդ ամիսներ շարունակ ըստեյության շատ զուսպ եւ հավասարակշռված հայտարություններով էր հանդես գալիս Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ որոնք մեծապես կապված էին Ղարաբաղի բանակցային սեղան վերադառնալու անհրաժեշտության հետ որ նստեյության հիմնավորվում է չգիտեմ ներկայական ժողովրդարարության միջազգային տրամաբանության վերջին իր հայտարարությունը Ղարաբաղի Հայաստան լինելու մասին այդ իմաստով ավելի անորոշ է ըստեյության հակասում է նաև Արցախի Հայաստանի օրենսդրություններին եւ հիմնականում բացատրվում է ազգային միասնության, մշակութային միասնականության մասին անթարկմանելի մեկնաբանություններով ուզում է հասկանալ, որ քանով է Վարչապետի վերջին հայտարությունը տեղավորվում բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ Արդյոք հակասում է իր իսկ պահանջներին ավելի վաղ ձևավորված եւ ինչպես այն տեղավորվում ար հասարակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պաշտոնական դիսկուրսում պատմական օրեն եթե նա ինքը պատմական կտրվածքով ավելի Նիկո Փաշինյանի հայտարարությունը վերջին այս հայտարարությունը իսկապես տարօրինակ եւ զարմացնող էր, որովհետեւ ամիսների վեր արդեն թերևս մի տարի շարունակ նրա կողմից տարվող դիսկուրսը կարծես թե այլ հունով էր ընթանում, ավելի խաղաղասիրական, ավելի այդպես բանակցային, նույնիսկ մենք հիշում ենք նրա ուղիղ դիմումները ար ադրբեջանական ժողովուրդը, ադրբեջան, Ղարաբաղ, Հայաստան եռակողմ ֆորմատով հարցը քննելու հասկանալու ուրեմն նպատակադրվածություն է եւ ահա օգոստոսի սկզբին անսպասելիորեն մենք ականջալուր եղանք նրա շատ ռադիկալ բայց ոչ դրական իմաստով ռադիկալ ելույթին լեռնային Ղարաբաղում տիրող ներքին իրավիճակը նախընտրական այս իրավիճակը Փաշինյանին երևի թե մղեցին գնալ այս ուրեմն ելույթին որի արձագանքները կարծում եմ շատ դեր երկար այսինքն կտև են եւ դեր բավական ձայն դուրս կգա այս այնքան արձագանքներ կլինեն տարբեր տեղերից սա ինչ ինչ է նշանակում բանակցային գործընթացի կոնտեքստում եւ ինչ պատմական ուրեմն առնչակցություններ ունի ունի թե չու թե ոչ մենք գիտենք որ 94 թվականին կնկված զինադաթարից ի վեր մի քանի ուրեմն հարցի լուծման մի քանի նախագծեր են եղել, բայց 2007 թվականից ի վեր մենք ուրեմն հանգել ենք Մադրիդյան սկզբունքներին, որը իրենից ենթադրում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում ուժիչ կիրառում եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք իր սրանց բխող 6 էլեմենտներով։ Ենթադրում է նախ Լեռնային Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղ շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի կազմ եւ դրա դրանց այսինքն դուրս բերումը Հայաստանի ազդեցության գոտուց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ժամանակավոր որոշում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքի ուրեմն նկատմամբ վերահսկողություն է ներքին տարածքում տեղահանված եւ փախստական դարձած բնակիչների վերադարձ իրենց բնակության վայրերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետագա որոշում սրանք են ըստեյության այն հիմնական ուրեմն սկզբունքները որոնց շուրջ ընթանում է բանակցային գործընթացը եւ 
մենք տեսնում ենք, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ դրույթը կարծես թե չի տեղավորվում այս դրամաբանության մեջ եւ երբևէ չի քննարկվել բանակցային սեղանի շուրջ 98 թվականից ի վեր մեր հրետորաբանություն հասարակական դիսկուրսը այսինքն ավելի շատ պատերազմի 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 տրամաբանության եւ բովանդակության շուրջ է կարծես թե պտտվել, բայց պետական պաշտոնյաները պահպանել են բանակցային գործընթացով պարտադրվող բոլոր նորմերը եւ իրենց հայտարարություններում կորեկտ են եղել հիմնականում, այսինքն այս սկզբունքները պահպանելու առումով, որովհետեւ կարծում եմ շատ լավ հասկացել են, որ այնուամենայնիվ իրենք ճունեն այդ ռեսուրսը, որովհետեւ այսինքն խախտեն այդ միջազգային ամրագրված արթենիսկ սկզբունքները կամ համաձայնությունները բայց այլ բան որը այո տարիներ ի վեր հասարակությանը նախատրամադրել են ուղորտել են լրիվ ուրիշ ուղությամբ նրան հեռացրել են կոնֆլիկտի էությունից իսկությունից բանակցային գործընթացը բաց չէ հրապարակային չէ եւ բայց գոն է այս երեք սկզբունքների եւ սրանցից բխող ուրեմն է տրամաբանությունը կարծես թե նրանք չեն չեն հաղորդել հանրությանը ստեղծելով բավական պայթյունավտանք իրավիճակ այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի համար որովհետեւ նրանք դրանով փաստացի պահպանել են իշխանության հարց են լուծել ընդհանրը որովհետեւ նույն օրինակ Քոչարյանը արդեն է 2005 թվականից սկսում է քարոշչա մեքենան աշխատել Ռոբերտ Քոչարյանին հրճակելով իբրև ստատուս քվոյի վարպետ որովհետեւ արդեն պարզեր որ Քոչարյանը հեռանում է եւ նա ուղակի ուզում էր այդ երկու տարին ձգել հնարավորինս պահպանել ստատուս քվոն ինքը չդառնալ այդ հող հանձնող նախագահը որին բնականաբար հանրությունը կճանապարհեր ուրեմն ամենավատ դրամադրություններով եւ ինքը ակնհայտ է որ փորձում է հնարավորինս պահպանել ստատուս ստատուս քվո կարգավիճակը եւ ձգձգել մինչև իր նախագահության ավարտը ասել որ Սերժ Սարգսյան նույնպես շատ ճանաչել էր գտնել խաղաղության ուղին կամ կոնֆլիկտը լուծելու իհարկե մեծ սխալ կլինի եւ որովհետեւ նրանք շատ լավ հասկանում էին թե ինչպիսի մանիպուլյատիվ գործիք է եղել իրենց ձեռքին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հասարակությանը ապա կողնորոշելու մոլորության մեջ գցելու եւ դրանով իշխանությունը իրենց իշխանությունը ոչ լեգիտիմ իշխանությունը պահպանելու Եվ այսօր այո Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է առերեսվել հանրային նման տրամաբանությունների հետ, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դուրս է երևի թե տրամաբանության ոլորտից մեծ հաշվով կարող են ասել եւ դա մի տեսակ հավատամքի է վերածվել կամ ինչ որ կրոն իսկ հավատամքի շուրջ չեն խոսում, չեն բանավիճում, չեն քննարկում դա Եվ հանրությունը շատ արմա շատ զգայուն է այս հարցի վերաբերյալ եւ իրեն չի սիրում հարցեր տալ հարակից հարցեր չի տալիս միայն այդ տարածքների վերադարձի ուրեմն հարցը որպես ամենավատ վաթարագույն հեռանկար է կարծես թե իր համար ձևակերպել ինքը չի ձևակերպել այսինքն դա ձևակերպել են հասարակության համար Եվ Փաշինյան փորձում է այս տրամադրությունների շրջանակում այսպես ասած դիրքավորվել։ Բայց սա կարծում եմ հեղափոխական վարչապետի համար ան ընդունելի պահվածք է, որովհետև նա ստացել է, նա ան 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 արևակայելիորեն լեգիտիմ, ուրեմն ղեկավար է այսօր, եւ նա ստացել է հեղափոխության մանդատը Եվ եթե հասարակությունը ինքը ի վիճակի չի, ի զորու չի ձևակերպել իր փոփոխությունների պահանջը, 
Da piti zeva kerpi hera pochul kan kara kakan uje kara kakan ai uje vor intervale ait mandate. Եվ դա երբ եմ կարող է լինել առաջին հայացքից կամ նույն երկրորդ երրորդ փորձից ոչ ժողովրդը հաճող որոշումներ։ Բայց դրան հասարակությունը, այսինքն դրան այս երկիրը, այս հանրապետությունը ի վերջո պարտավոր է գնալ։ Որպիսի երբ եմ որպիսի ինչ որ լուծումներ գտնելու համար կոշտ վիրահատական միջոցներ են նաև պետք։ Ինչ հարց լուծեց Փաշինյանի համար այդ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունը։ Իսկն ինչպես հայտնվեց, ինչպես հայտնվեց հենց Ստեփանակերտի հերապարակում, հենց նախընտրական շրջանում եւ ինչ խնդիր էր դա լուծում։ Ինչի Փաշինյանը որոշեց, որ կա կարիք դրա դա ասելու, դա սարկելու պաշտոնական հայտարարություն։ Այս ամբողջ կեղծ կատ կեղծ կեղծ ինչ ասեմ հայեցակարքերը ազգ բանակ ազգային միասնություն ազգային համերաշխություն չգիտեմ նման մեկ ազգ մեկ երկիր մեկ մշակույթ մեկ մոլորակ սրանք ներդրվել են հենց նախորդ կոռումպացված ոչ լեգիտիմ վարչակարքերի կողմից հայաստանի հանրապետության Եվ դրանք դարձել են արդեն ինստիտուցիոնալ նորմեր դրանք ներ ներ մղված են հայաստան հանրապետության այսինքն բոլորի ուղեղն բոլորի տան մեջ բոլորի ուղեղներում դրանք ամրակայված են որովհետև տասնամյակների աշխատանքը կատարվել է տուղությամբ ես ընդհանրում եմ որ Փաշինյանը փորձեց ցույց տալ որ ինքը մարմնավորում է հենց այդ եռամիասնությունը, այդ համաձայնությունը, այդ համերաշխությունը եւ փորձելով թերևս մեղմել ինչ որ ներսում տիրող գուցե ներ են նախընտրական այդ պայքարի կամ բաները տարբեր դրսևորումներ։ Փաշինյանը մեծ հաշվով այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ էր երբ դերն դիմադիր էր, բայց երբ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, նույնիսկ վարչապետ դառնալուց առաջ, երբ ինքը հրապարակում կանգնած էր եւ արդեն կային շոշափելի շանսեր, որ ինքը կդառնա վարչապետ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ժամանակավորապես եւ եթե ես չեմ սխալվում մի քանի ամսով հետ մղվեց եւ գրեթե անդրադարձներ կամ շատ բովանդակալից անդրադարձներ դրան չէին կատարվում։ Ինչից հետո ի հայտ եկավ այդ հիմնական թեզը, որ Իմքայելը եւ Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ գրում են այդ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու քաղաքականություն, ինչի մասին ըստեյության վերջի տարիներին այդ պահանջը առհասարակ դուրս էր եկել օրակարգից եւ տոնայնությունը բանակցությունների իսկապես փոխվեցին օրինակ ագնների հայտարարությունները նաեւ ադրբեջանական ագնների հայտարարությունները սնդ շատ չափավորված էին եւ տարբերվում էին նախկինում հրապարակվածներից քանի որ Փաշինյանի տրամաբանությունը իսկապես շատ հստակ էր եւ բազմամեկնաբանելի չեր ուրեմն խնդիր է տեվյալնա որ հայաստանի բնակչությունը չի ընտրում Ղարաբաղի իշխանություններին, իսկ Ղարաբաղի բնակչությունը չի ընտրում Հայաստանի իշխանություններին եւ լինելով առանձին պետական միավոր անկախ ամեն բանից Հայաստանի ընտրված ղեկավարությունը չի կարող ներկայացնել Ղարաբաղի բնակչության շահերը, քանի որ չունի այդ մանդատը։ Այդ այդ շատ հստակ լոգիկա է, որի հիմքում անկախ նարինց որ Ղարաբաղը շարունակում է մնալ չճանաչված պետություն Հայաստանի կողմից, ընկած էր ընտրամաբանությունը, որ Հայաստանը ընդունում է, որ Ղարաբաղը առանձին քաղաքական պետական միավոր է։ Երևում էր, որ Հայաստանը Հայաստանի կողմը ինչ որ խաղի կանոններ սահմանեց կամ ինչ որ միատ տեքստ դրեց սեղանին, որին պետք էր հակադարձել եւ դա այդքան էլ հեշտ չէր անել։ Եվ իմ կարծիքով ինչ որ իմ աստով օգոստոսի 5-ի ելույթը Փաշինյանի ոնց որ նվեր լիներ այդտեղ կրկին հայտնվեց այդ փոքրիկ լծակը որից կպնելով կարելի է անվերջ խնդրի բովանդակային քննարկումը ձգձգել կամ շեղել կամ վերածել ուղակի սպեկուլացիաների եւ ագնների վերջին այս հայտարարությունները որոնք հաջորդեցին Փաշինյանի ելույթին իսկապես շատ սպեկուլատիվ էին, շատ կոշտ էին կրկին այդ մանիպուլացիայի լեզվով տարվող հայտարարություններին։ 
Եթե համատեքստում ինձ ուրիշ բան չի մնում, քան մտածել, որ նորից աշխատեց Սերժակոչարանական պրոպագանդան, որի որը հիմա տեղափոխվել է Ղարաբաղ, եւ մենք տեսնում ենք, որ քան հաճախ են դարձել Սերժ Սարգսյանի այցերը Ղարաբաղ, ի վերջո ինչ քան էին ինչ մեծ համարձակություն ունեին Բաքո Սահակյանը եւ Արկադին, որ կարողացան գալ եւ Քոչարանի հատավարության իրանց երաշխավորությանը տալ ու քանի որ հիմնականում կրկին Ղարաբաղում է պրոպագանդան տարվում եւ այն ուղությամբ որ Փաշինյանը թույլ ղեկավար է ինքը փորձում է խուսափել Ղարաբաղի հարցի քննարկումից անընդհատ կարճում է ֆորմալ ինչ որ արգումենտներից ինչ պիսին ներկայացվում է Ղարաբաղի վերադարձը իբրև ֆորմալ արգումենտ ինքը ստիպված ստիպված դիմեց այդ ոչ հերատեսական երևի քայլին իբրև թե ցույց տալ որ ինքը համարձակ է եւ տեր է հիմա ես ուզում եի քանի որ ինչ որ իմ աստով կոնտեքստ է այդպիսին եմ տեսնում ինձ համար կարևոր է որ խոսենք նաեւ Ղարաբաղի բանակցային սեղան վերադառնալու խնդրի մասին եթե չեմ սխալվում 98 97 98 թվին Ղարաբաղը դուրս մղվեց բանակցային պրոցեսից ինչպես է դա ազդել հայաստանի քաղաքականության պաշտոնական դիսկուրսի եւ արհասարակ քննարկումների բովանդակության վրա Ղարաբաղի դուրս մնալը որքան կարևոր է դա բանակցային տրամաբանության տեսանկյունի ձևը ես նախ մի կուզենայի արձականքեր քո խոսքին հետո կանդրադառնում նաեւ այդ հարցին ես պես երևի նաեւ շարունակելով ասեմ որ իսկապե շատ ճիշտ էս նկատում որ Սերժ Սերժա Քոչարյանական պրոպագանդայի ծուղակներ դա եւ շատ լավ լարված ծուղակեր եւ պետք չէր որ դրա մեջ ընկնել որ եւ հենց դրա համար է որ պիտի ընդհանրապես արժեբանությունը եւ Ղարաբաղի մասին կամ արհասրակ ցանկացած երևույթի մասին քննարկումների լեզուն կտրուկ պիտի փոխվեր հեղափոխությունից հետո ինչը տեղի չի ունեցել եւ երբ որ այդ լեզուն չի փոխվում շատ ավելի հեշտ ու կարող է սայթակել եւ ընկնել իրենց ուրեմն այգին ու իրենց այդ տարածքը որտեղ իրենք ավելի ուժեղ են քան դու ես վստահաբար որտեղ ունեն իսկապես տարիներով մշակված տեխնոլոգիաներ իրենց պրոպագանդայի եւ ընդհանրապես ինձ ամբողջ այդ արժեհամակարգի ես կարծում եմ որ պետք չի լուծել իշխանության հարց Ղարաբաղի Ղարաբաղի կոնֆլիկտը չպիտի դառնա այլևս իշխանությունը պահելու խնդիր Հայաստանում առավել եւս հեղափոխական կառավարության համար հեղափոխական ուժի համար իշխանություն պահելու խնդիր չպիտի լինի որովհետեւ այս շատ թանկ մանդատը իսկապես արագ եւ վճռական գործողությունների համար է տրված կարծում եմ քան թե հարմարվողական դիրք բռնելու եւ բոլոր թևերին հաճոյանալու եւ անընդհատ այդ բարձր վստահության ցուցանիշը պահպանելու որովհետեւ այդ ցուցանիշը չի կարող անվերջ անփոփոխ մնալ եւ պահպանվել դա ի վերջո մի օր կմարի բայց հարցը այն է թե այդ ընթացքում քաղաքական ուժը ինչ ուրեմն են փոփոխությունների ինչ օրակարգ է կարողացել առաջ մղել եւ այստեղ կարծում եմ որ փաշինյանը նաեւ իշխանության հարց էր լուծում ցավոք սրտի այս ելույթով որովհետեւ նա հարկ համարեց գնալ եւ տեղավորվել այս ուրեմն այս ձևավորված արդեն իսկ արժեհամակարգի մեջ ու փորձել համոզել որ ինքը նույնպես ներկայացնում է այդ արժեհամակարգը եւ այդ իմ աստով անընդհատ կարծում եմ որ նրա քաղաքականության մեջ Ղարաբաղի հետ կապված մի առանցքային կետել կա որ անընդհատ նա այդ հարցը կարծես թե վերապահում է ժողովրդի որոշմանը բայց սա շատ տարօրինակ այսինքն նեւ նույնպես մանիպուլատիվ քայլ է որովհետեւ մե ժողովուրդը միատար չէ միակազմ չէ եւ դա շատ բազմաշերտ եւ բազմապարտ օրգանիզմ է ու մենք որ ժողովրդին ենք վերապահում Ղարաբաղի հարցի լուծման շուրջ որոշում կայացնել է այն ժողովրդին որ օրինակ մինչ օրս չգիտի որ հայաստանի հանրապետությունը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել այդ պետությունը 
այն ժողովրդին, որ ասենք իր հաշվարման ենթակա տղա երեխաներին արդեն Հայաստանից դուրս են հանում լինելով իսկապես շատ բուրն սուր հայրեն ասերները տանում են արտասամում, որպեսի չծարային բանակում, որ ժողովրդին, այն ժողովրդին, որ որինակ կարող անում է դրսում Հուսաստանում հարաբերվել, շպվել ադրբեջանցիների հետ և միշտ ինչ-որ ծանոցներ ունի ադրբեջանցի, բայց Ղարաբաղի սահմանին կարծս թե չի կարող անում։ Այսինքն որ ժողով թե այդ նույն նույն այդ Սերժա Քոչարյանական պրոպագանդայի ազդեցության տակ մնացած ուրեմն ժողովուրդը պիտի այդ հարցը որոշի։ Եվ մեստեղ շատ լուրջ հարց կա, որ ժողովուրդը հասարակությունը պիտի պատրաստվի դրան։ Իսկ պետք է պատրաստվի նաև ինչ-որ իմ աստով այդ ամբողջ պրոպագանդայի թապած աղպից կեղտից ազատվելու միջոցով, այսինքն հանրային իսկապես բանավեջ վերջապես պետք է ձևավոր վիրկ, պետք չի իսկապես գնալ ես մանիպուլյացյային, որով հետև Հայաստանը ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ հենց պաշինյանի և նրա կաղաքական թիմին է պատվիրակել կայասնելու կաղաքական որոշումները։ Եվ կարծում եմ այսինքն անընթատ այդ գնդակը ժողովրդի դաշտը մղել է, գծել է մի քիչ կոնստրուկտիվ չի։ Ինչ վերաբերմ է բանակցային կողմ լինել չլինելուն, այո 97 թվականին, այդ մասնավորապես լիսաբոնյան գաղագատնա ժողովից հետո և որ կաղաքական ուրեմ են հարաբերություներ, ներ կաղաքական կյանքը բավական խջող բարդ ուրեմ են հանգրվանի հասավ Հայաստանում և նաև Մոսկվա եմ է լինս ունյոտ թվականին մի վերջին հանդիպում եղա, որ եվ Հայաստան լկեց այդ հանդիպումը դրանց հետո արդեն իշխանության եկաց ռոբերդ Քոչարյանը և նրա արտակին կաղաքական գերատաշության ղեկավար ոսկանյանը, կանիցս հայտարարություններ է ին տարածում կամ իրենց հարցազրուսներում շեշտել են, որ ռոբերդ Քո� հենց ինքը կներկայացնի նաև լերնային Հարաբաղը, բանակցային գործ ընթացում և դա նորից հերոսացվում էր, որ դա շատ բարդ մի բեր է ընկած Քոչարյանի ուսերին և ահանա պատվով կատարում է այդ գործը։ Եվ բայց այս հարցը հետապնդել է իսկապես Քոչարյանի նրա պաշտոնավարման ողջ ընթացքում և երբ որ նա հերանում էր մի փոքրիք այսպես խոստովանություն է արել, որ ստայության բանակցային գործ ընթացը պակուղի էր մտել և Քիվեստյան այդ իր համար շատ ընդունելի տարբերակը Քոչարյանի համար, ստայության որպիսի բանակցային գործ ընթացը ավելի հեշտ և հարդ ընթանը, որոշվել է, որ դա կլինի ոչ թե երակով, մայլ երկով, երկու նախագահների միջև, սա տարբեր կերպ է մեկ նաբանվել, այսինքն մենք ունենք մինչև 98 թվականի Հայաստանի դիրքորոշում լերնեն Հարաբաղի հարցով, որը ենթադրում էր լերնեն Հարաբաղի սուբեկտ այնություն իսկապես, որով հետև Հայաստանի կաղաքական ղեկավարությունը թե վարճապետ տի այն ժամնակրան բագրածյան որինակ ունի այդպսի մի հայտարարություն նախագահը և նաև արդկործ նախարարը, կանիցս շեշտել են, որ Հայաստանը պատրաստ է ընդունել ծանկացած ելք, որը որ ընդունելի կլինի լերնեի Հարաբաղի համար։ Այսինքն տեր պետրոսյանի կաբինետը ավելի ուրեմն նախապատվություներ տալիս, որպսի ինքը հենց ինքնորոշվող Հարաբաղը վջրի իր ուրեմն համար, իր ճակատակիրը և իր համար նախնդրելի տարբերակը ընդրի վերջու։ Հետագայում սա մեկնաբանվեց 
շատ նորից դավաճանական դիրքորոշում առ Ղարաբաղը, որովհետև Ղարաբաղը չճանաչված փոքրիկ պետություն էր թույլ եւ Հայաստանը արդեն 98 թվականից հետո կարծես թե ստանձնում է այդ մեծ եղբոր դերը ճանաչված պետության եւ ամենաբարձր քաղաքական ղեկավարության մակարդակով բացատրում էին, որ այդ ճանաչված պետության համար իհարկե ավելի հեշտ է վարել այս գործ ընթացը առաջ տանել եւ հասնել ավելի լավ արդյունքների առաջ Ղարաբաղը անպաշտպան էր եւ միայնակ իսկ իմա ահա պաշտպանված է եւ ավելի ուրեմն հովանի ունի իր գլխին անփովանի ի դեմս հայաստանի հանրապետության բայց սա հանգեցրեց իսկ ապես լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն դուրս մղման է գործ ընթացից եւ 2008 թվականից հետո էլ այն Ղարաբաղը չվերադարձավ բանը քսային սեղանի շուրջ եւ փաստորեն Ղարաբաղի այսինքն Ղարաբաղը մեծ հաշվով միշտ օր թավորված կերպով էր մասնակցում գործ ընթացներին հանդիպում էին եւ ղեկավարությանը ինչ չափ այս կամ այն չափով տեղեկացնում էին այդ պայմանավորվածությունների կամ արդյունքների մասին եւ Նիկոլ Փաշինյանի դրամադրվածությունը վերադարձնել էր նեղ Ղարաբաղը բանակցային գործ ընթաց գործ ընթաց շատ ողջ ունելի է այս առումով եւ նա կարծես թե նորից փորձում էր այս դիսկ այսինքն այս տրամաբանությունը շրջել իրեն արդեն ներկայացնելով ընտրված երկրի ղեկավար Հայաստանի հանրապետության բնակչության կողմից բայց որը չի ներկայացնում Ղարաբաղի ժողովրդի ուրեմն ժողովրդին բայց մենք տեսանք որ նա հիմա այսինքն ինչ որ մի քիչ ավելի անորոշ անորոշ տեղ ենք նորից եկել եւ մտել Արձ է որ լերնային Ղարաբաղի խնդիրը ջարմա է ցանկացած իշխանության համար։ Այսինքն հստակ դա վատ նախադրյալներով մի պատմություն է, որը պոտենցիալ կարող է դառնալ քո քաղաքական մահվան սկիզբը։ Եվ Քոչարյանն էլ Սերժնել ու Նիկոլն էլ իմ կարծիքով իրենք փորձել են ամեն կերպ զգուշ լինել եւ հետաձգել խնդրի լուծումը, նաեւ այն պատճառով որ խնդրի լուծումը չի կարող լինել բացառապես հայաստանների շահերից բխող, լինելու է շատ սպեկուլատիվ եւ այլ էս էս իրավիճակում խնդիրը փակելու իրան տենց մսխելու ինչ որ ձև բանանելու լավագույն ձևը իրան տեղափոխել այլ հարթություններ որովհետեւ եթե Նիկոլ Փաշնյանը լիներ ավելի սկզբունքային ինքը մի թեզ է այս պահին առաջ տարել ասում է Ղարաբաղը պիտի վերադառնա եւ ինքը պիտի սпаսի այդ թեզին արձագան բայց ահա գալիս է էս 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 խոսակցություններն են գալիս որոնք պետք է այդ խնդիրը ուղակի մշտապես փակեն ինչ որ միատ տեղտան նկատնա որ Նիկոլ Փաշնյան ուզում էր ցույց տալ իր ուժեղությունը Ղարաբաղում բայց փաստացի ինքը ոնց որ ցույց է տալի իր թուլությունը Փաշինյանի ասածը մեկնաբանվում է որպես անկեղծության դրսևորում իբր մենք չպիտի թաքցնենք որ մենք իսկապես մտածում ենք որ այդպես է եւ մի կայն որ հարցում է ասում լավ այդ անկեղծությունը ոնց է ենթադրում որ քո դիմացը ուրիշ միատ կողմել կա որ հետ պիտի շարունակ ես քննարկել ինքը ասում է այդ համար էլ պետք է բանակցային պրոցեսը Այսինքն եթե մեր ասացի հետ իրենք ի սկզբան է համաձայնել են, ինչ կարիք կար բանակցել։ Բայց մենք մեր ասած է անկեղծ ասում ենք, իրենք իրենց ասած ասում են եւ մենք շարունակվենք բանակցել։ Արդյունքում մենք 30 տարի բանակցում ենք։ Եվ ոչ չի ազգամ արդեն այդ բանակցությունները ում են պետք, ինչ են, Հայաստանում բանակցությունները արժեք չեն ներկայացնում։ Դրա համար Նիկոլը խախախան թանգիս կարողանում է դուրս գալ եւ ասել բաներ, որոնք ցիպա ներքին շուկայի համար են, որովհետեւ արժե զրկվել է բանակցային պրոցեսը իսկզբանե բանակցային պրոցեսը իմաստա զրկել են ինչքան հնարավոր է իմաստա զրկել են հիմա բայց ինքնին այդ գործ ընթացը իմաստա զուրկ չի հիմա գալ ու գաղափարական վակումի մեջ փորձ է շարունակել արդեն ավելի ուրեմն լավ մարդու դիրքերից բարի անկեղծ ժողովրդասեր մարդու դիրքերից գալ եւ շարունակել այդ սնանք քաղաքականությունը դա նշանակում է ընդամենը երկարացնել հոգեվարքը։ Եթե այդպես է Հայաստանը պիտի վաղը վեր կենա եւ ճանաչի է այդ պետությունը։ Ճանաչի եւ կրի դրանից բխող բոլոր հետևանքները։ Եթե չի ճանաչում, այլ ուղակի պոպուլիստական հայտարարություններ են անում, մեզ ուրախանում, ուժի ցուցադրում ենք, այսպես ասած դեմոնստրացիաներ են անում, դա դա ծիծաղելի է ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ 